ഹേ ഗായ്സ് നമ്മൾ സി എം എ ഇന്റർ ഗ്രൂപ്പ് ടു ഒ എം എസ് എമ്മില് ഒ എം എന്റെ സ്റ്റഡി നോട്ട് സെവൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മെയിൻ്റനൻസ് ആൻഡ് സ്പെയർ പാർട്സ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് നോക്കാം ആദ്യമേ തന്നെ ഞാൻ പറയുവാണ് കുറച്ചൊരു ടഫ് സൈഡ് ആണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ എല്ലാ ഇലസ്ട്രേഷൻസ് മാത്രം അതെങ്ങനെയാ തന്നെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് രണ്ടു മൂന്ന് തവണ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിട്ടെങ്കിലും പോകാം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഡിക്ടോയാണ് വരത്തുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചു കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ലോണം സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് മാക്സിമം അത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഞാൻ നോക്കാം സോ പേജ് നമ്പർ വൺ നയൻറ്റി നയൻ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യമേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ അപ്പോ ഇലസ്ട്രേഷൻ വൺ ഇലസ്ട്രേഷൻ വണ്ണിൽ എന്താ പറയുന്നത് പേജ് വൺ നയൻറ്റി നയനില് ഒരു വർക്ക് ഷോപ്പിൽ ഇരുപത് ഒരുപോലെയുള്ള മെഷീൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഫെയിലിയറും അതുപോലെ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു മെയിൻ്റനൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അടുത്ത മെയിൻ്റനൻസ് വരുന്നത് എത്ര ടൈം വരെ നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഒരു ഫെയിൽഡ് മെഷീനെ മെയിൻ്റെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ നൂറ്റി അൻപത് രൂപ ചിലവാവും ഒരു മെഷീൻ കേട്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൊത്തം ബ്രേക്ക് ഡൌൺ ആവുന്ന മെഷീൻസിൻ്റെ ഇയർലി ഇയർലി കോസ്റ്റ് കാണാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോന്നിന് ഇത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ബി കോമിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ സിഗ്മ എക്സ് സിഗ്മ എഫ് എക്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ സിഗ്മ ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക വലിയ ലോജിക്കൊന്നും തോന്നത്തില്ല ഏകദേശം അതുപോലൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഓരോന്നിന്റെയും പ്രോബിലിറ്റിനെ അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ടൈം വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും അത്ര ഉള്ളൂ അതായത് വൺ ഇൻറ്റു പോയിന്റ് ടു സീറോ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു പോയിന്റ് ടു സീറോ ഇത്രയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് മന്ത്സ് എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ഓരോ റിപ്പയറിന് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഗ്യാപ് ടൈം ഉണ്ട് അപ്പൊ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് മന്ത്സ് എന്ന് കിട്ടി ഇത് നമുക്ക് ആനുവൽ കോസ്റ്റ് ആണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ ഒരു വർഷം എത്രയാന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഫൈൻ ലാൻസറിലേക്ക് എത്തണമെന്നില്ല ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടാൽ മതി അല്ലെ ചിലപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ പോയിന്റിന്റെ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇത് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് കാണാം കോസ്റ്റ് കാണാൻ സിമ്പിൾ ആണ് മൊത്തം ഇരുപത് മെഷീൻസ് ആണ് ഒരു മെഷീൻ ആണ് നൂറ്റി അൻപത് രൂപ അപ്പൊ ഇരുപത് ഇൻറ്റു നൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഓക്കെ ഇരുപത് ഇൻറ്റു നൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവിനെ നമ്മൾ വർഷത്തിലേക്ക് അയക്കുമ്പോൾ ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് സോ ഇരുപത് ഇൻറ്റു നൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇലസ്ട്രേഷൻ ടു ഒരു എ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഈസ് എക്സ്പീരിയൻസിംഗ് ദ ഫോളോയിങ് നമ്പർ ഓഫ് ബ്രേക്ക് ഡൌൺസ് ഫോർ മന്ത്സ് ഓവർ ദ പാസ്റ്റ് ടു ഇയേഴ്സ് ഇൻ ദർ ന്യൂ ഫ്ലീറ്റ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ് നമ്പർ ഓഫ് ബ്രേക്ക് ഡൌൺസ് നമ്പർ ഓഫ് മന്ത്സ് ഇസ് ഓക്വേഡ് ഈച്ച് ബ്രേക്ക് ഡൌൺ കോസ്റ്റ് ദ ഫേം ആൻഡ് ആവറേജ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ എ കോസ്റ്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് പ്രിവെൻറ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് ക്യാൻ ബി കാരിഡ് ഔട്ട് ടു ലിമിറ്റ് ദ ബ്രേക്ക് ഡൗൺസ് ടു ആൻ ആവറേജ് ഓഫ് വൺ പെർ മന്ത് വിച്ച് പോളിസി ഇസ് യൂട്ടബിൾ ഫോർ ദ ഫേം അതായത് ഒരു പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റത്തിന് ഈ പറയുന്ന ബ്രേക്ക് ഡൗൺസ് ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള മാസങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് രണ്ടു വർഷത്തെ കാര്യമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ഏകദേശം രണ്ട് മാസം ത്തിൽ ഒരു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഒന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല ഒരു എട്ട് മാസമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒരു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ പത്ത് മാസം ആകുമ്പോൾ രണ്ട് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ദെൻ മൂന്ന് മാസം മൂന്ന് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഒരു മാസം നാല് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ അപ്പൊ രണ്ട് വർഷത്തെയാണ് നമ്പർ ഓഫ് മന്ത്സ് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ട്വന്റി ഫോർ ആണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ ടു പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടെൻ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് വൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വന്റി ഫോർ ആണ് കിട്ടുന്നത് സോ രണ്ട് വർഷത്തെ കാര്യമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് പിന്ന
എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ടോട്ടൽ എടുക്കുക ടു പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടെൻ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് വൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്വന്റി ഫോർ കിട്ടും അപ്പൊ അതിന്റെ ഓരോന്നിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി എങ്ങനെയാ കാണുക ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വന്റി ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വന്റി ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ പോയിന്റ് ത്രീ 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 ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വന്റി ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ പോയിന്റ് ഫോർ വൺ സെവൻ ഫോർ വൺ സെവൻ ത്രീ ബൈ ട്വന്റി ഫോർ വൺ ബൈ ട്വന്റി ഫോർ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നിന്റെയും പ്രോബബിലിറ്റി എത്രയാണ് കിട്ടും ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നുമില്ല ഓരോന്നിന്റെയും പ്രോബബിലിറ്റി ഇതിന് അതിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ത്രീ ഇന്റു സീറോ സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ 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 ഇന്റു വൺ പോയിന്റ് ത്രീ 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 ദെൻ പോയിന്റ് ഫോർ വൺ സെവൻ ഇന്റു ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ ഫോർ ദെൻ പോയിന്റ് വൺ ടു ഫൈവ് ഇന്റു ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് ദെൻ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ ടു ഇന്റു ഫോർ പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് എയ്റ്റ് എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് ബ്രേക്ക് ഡൌൺസ് കിട്ടി ഇതിനെ എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ വൺ സീറോ എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വിത്തൌട്ട് പ്രിവെന്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലും ചെയ്യണം വിത്തൌട്ട് പ്രിവെന്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് ആണെങ്കിലും വിത്ത് പ്രിവെന്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് ആണെങ്കിലും വിത്തൌട്ട് പ്രിവെന്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് ആണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എക്സ്പെക്റ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച വൺ പോയിന്റ് സെവൻ വൺ സീറോ ആണ് ഓക്കെ ബ്രേക്ക് ഡൗണിന് വരുന്ന കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് ആണ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ വൺ സീറോ ഇന്റു ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി വിത്ത് പ്രിവെന്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് ആണ് വിത്ത് പ്രിവെന്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് ആണെങ്കിലും ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഒരു മാസം ഒരു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ എന്ന് നമ്മളോട് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട എത്രയാണ് സാധാരണ ബ്രേക്ക് ഡൗണിന്റെ കോസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും അതങ്ങ് എടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്താ പറയണേ ഓരോ മാസവും മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് എത്ര വെച്ചാന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രിവെന്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ വരുന്ന കോസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ഫോർ തൗ ഫോർ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പൊ പ്രിവെന്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുവാണെങ്കിൽ നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തെട്ട് രൂപയാവും പ്രിവെന്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിലോ നാലായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ ആവത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഏതാണ് ബെറ്റർ പ്രിവെന്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബെറ്റർ മനസ്സിലായോ സോ നമുക്ക് ഇനി ഇലസ്ട്രേഷൻ ത്രീ നോക്കാം ഇലസ്ട്രേഷൻ ത്രീ കുറച്ചുകൂടെ ചിന്തിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അവരുടെ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ ഇന്ത്യൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് മാനുഫാക്ചേഴ്സ് ടി വി സെറ്റ്സ് ആൻഡ് ക്യാരീസ് ഔട്ട് ദ പിക്ചർ ട്യൂബ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഫോർ ടു തൗസൻഡ് അവേഴ്സ് എ സാമ്പിൾ ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ട്യൂബ്സ് വാസ് പുട്ട് ത്രൂ ദിസ് ക്വാളിറ്റി ടെസ്റ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് വിച്ച് ടു ട്യൂബ്സ് ഫെയിൽഡ് ഇഫ് ദ ആവറേജ് യൂസേജ് ഓഫ് ടി വി ബൈ ദ കസ്റ്റമർ ഈസ് ഫോർ അവേഴ്സ് പെർ ഡേ ആൻഡ് ഈഫ് ടെൻ തൗസൻഡ് ടി വി സെറ്റ്സ് വെയർ സോൾഡ് ദെൻ ഇൻ വൺ ഇയർ ഹൗ മെനി ട്യൂബ്സ് വെയർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ഫെയിൽ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ മെയിൻ ടൈം ബിറ്റ്വീൻ ഫെയിലിയേഴ്സ് ഫോർ ദീസ് ട്യൂബ്സ് അതായത് ഇന്ത്യൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി ടി വി മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നവരാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർ രണ്ടായിരം മണിക്കൂർ നീളുന്ന ഒരു ട്യൂബ് ടെസ്റ്റിംഗ് ട്യൂബ് ഇല്ലേ നമ്മുടെ ടി വിയുടെ അതിന്റെ ട്യൂബ് ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നവരാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു നൂറ് ട്യൂബുകളുടെ ഒരു സാമ്പിൾ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ നടത്തി ആ നൂറ് ട്യൂബുകൾ സാമ്പിൾ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ നടത്തി കഴിഞ്ഞപ്പം അതിലെ രണ്ട് ട്യൂബുകൾ എന്ത് ചെയ്തു ഫെയിലായി നമ്മുടെ ആ ഒരു രണ്ടായിരം അവേഴ്സിന്റെ സാമ്പിൾ ടെസ്റ്റിങ്ങിന് ഫെയിലായിപ്പോയി സാധാരണ ഒരു കസ്റ്റമർ ഒരു ദിവസം നാല് മണിക്കൂർ വെച്ചിട്ടാണ് ടി വി കാണുന്നത് ഓക്കെ അത് ടി വി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ ഒരു വർഷം ഏകദേശം പതിനായിരം ടി വി സെറ്റ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെയിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയണത് ആ ഒരു വർഷം എത്ര ട്യൂബ്സ് എത്ര പിക്ചർ ട്യൂബ്സ് ഫെയിൽ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്നും ആ ഫെയിലിയേഴ്സ് നമ്മളുള്ള മീൻ ടൈം എന്താണെന്നും അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ
രണ്ടായിരം അവേഴ്സിന്റെ പകുതിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഫെയിൽ ആയത് അപ്പോ ഹാഫ് ഇൻഡു ടു തൗസൻഡ് അവേഴ്സ് അതായത് ആയിരം മണിക്കൂറിലാണ് ഫെയിൽ ആയത് അങ്ങനെ രണ്ട് മെഷീൻ ആയിരം ഇൻഡു രണ്ട് രണ്ടായിരം മണിക്കൂർ മനസ്സിലായോ അതിനുള്ള ഞാൻ പറയാം അതായത് മൊത്തം നമുക്ക് രണ്ടായിരം അവേഴ്സ് ആണ് ടെസ്റ്റിംഗ് ടൈം ആ രണ്ടായിരം അവേഴ്സിലെ രണ്ട് മെഷീൻ ആണ് ഫെയിൽ ആയത് അപ്പൊ രണ്ടായിരം അവേഴ്സ് ഇൻഡു ടു മെഷീൻ വരുമ്പോൾ മൊത്തം നാലായിരം അവേഴ്സ് പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മെഷീൻ ഏത് സമയത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഫെയിൽ ആയതെന്ന് നമ്മളോട് പറയാത്തോണ്ട് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു ആവറേജ് ആണ് എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പകുതിയാണ് എടുക്കുന്നത് സോ ഇപ്പൊ ഫോർ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് എന്ന വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ മൊത്തം ടു ലാക്ക് ടു പവേഴ്സ് ആണ് ആദ്യമേ ഉണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലെ നൂറ് ട്യൂബ് രണ്ടായിരം മണിക്കൂറ് പക്ഷെ അതിനകത്തുനിന്ന് ഈ രണ്ട് ട്യൂബുകൾക്ക് നഷ്ടമായിട്ടുള്ള അവേഴ്സ് രണ്ടായിരം മണിക്കൂറാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പൊ ബാലൻസ് എത്രയുണ്ട് ടു ലാക്ക് അവേഴ്സ് മൈനസ് ടു തൗസൻഡ് അവേഴ്സ് നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പം ബാലൻസ് ഉള്ളത് നമുക്ക് ലോസ്റ്റ് അവേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാലൻസ് ഉള്ളത് വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് അവേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഹാവു ഇനി നമ്മൾ കോസ്റ്റിന്റെ അടുത്തേലേക്ക് പോവാം അടുത്തേൽ എന്താ പറയുന്നേ ഒരു ടി വി അതായത് എല്ലാ ദിവസവും നാല് മണിക്കൂർ വെച്ച് കാണുന്നുണ്ട് ഒരു വർഷം അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു വർഷം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ദിവസം നാല് മണിക്കൂർ വെച്ച് കാണുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ഇൻഡു നാല് ഇനി അങ്ങനെ എത്ര ടി വി സെയിൽ ചെയ്തു പതിനായിരം ടി വി അപ്പൊ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ഇൻഡു നാല് ഇൻഡു പതിനായിരം ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് അവേഴ്സ് ആണ് നമുക്കിപ്പോ നിലവിൽ ഇനിയും ബാലൻസ് ഉള്ളതെന്ന് അറിയാം നമുക്ക് രണ്ട് ടി വി ആണ് അതിനകത്ത് ഫെയിൽ ആയത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഫ്രാക്ഷൻ എങ്ങനെയാ വരിക ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എന്നല്ലേ വരിക ഓക്കെ ഇനി ഇതിനെ എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് കമ്പയിൻ ചെയ്യാം ടു ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ തൗസൻഡ് നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പം എത്ര കിട്ടും എന്നറിയാവോ വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും വൺ ഫോർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് സംതിങ് ആ വരുന്നത് നമ്മൾ ഓൺ ആൻഡ് ആവറേജ് നമുക്ക് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ആരെ ടി വി അങ്ങനെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നമ്മൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ട്യൂബ് എന്ന് അതിനൊന്ന് എടുക്കാം വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ട്യൂബ്സ് ആണ് പ്രശ്നം വരുന്നത് ഒരു വർഷം അപ്പൊ അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫെയിലിയേഴ്സ് തമ്മിൽ എത്ര ടൈം ഗ്യാപ്പ് വരും അപ്പൊ നമുക്കറിയാം വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് അവേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ബാലൻസ് ഉള്ളത് ആ വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് അവേഴ്സില് രണ്ടെണ്ണം ആണ് ഫെയിലിയർ ആവുന്നത് അപ്പൊ ഒരെണ്ണം ഫെയിൽ ചെയ്ത് ഉള്ള ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫെയിലിയർ കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അടുത്ത ഫെയിലിയർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്യുമ്പം നയൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് അവേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നയൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് അവേഴ്സ് ആണ് ഇതിന്റെ മീൻ ടൈം അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ഇച്ചിരിയോടെ ഒന്ന് ആക്കുകയാണ് അതായത് നമ്മൾ അതിനെ ഒരു വർഷത്തിലെ ടി വി വാച്ച് ചെയ്യുന്ന അവേഴ്സിന്റെ ബേസിൽ ഇനി ഒന്നുകൂടെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഒരു വർഷം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസത്തിൽ നാല് മണിക്കൂർ വെച്ച് ഒരു ദിവസം ടി വി കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെ ഇതിനൊന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നേ നമുക്കിപ്പൊ കിട്ടിയില്ലേ നയൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് എങ്ങനെ വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്തപ്പോൾ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ കൺവേർട്ടിങ് ടു അവേഴ്സിലേക്ക് മാറ്റുമ്പം നയൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി സെവൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അതിനെ നമ്മൾ സിക്സ്റ്റി സെവൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റിലാണ് ടി വി വാച്ച് ചെയ്യുന്ന അവേഴ്സിൽ വെച്ചിട്ട് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ഇതിനകത്ത് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യമേ നമുക്ക് മൊത്തം എത്ര അവേഴ്സ് ആണ് ടെസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടതെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു അതായത് നൂറ് ട്യൂബിന് രണ്ടായിരം മണിക്കൂർ വെച്ച് രണ്ട് ലക്ഷം അതിനകത്ത് നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് രണ്ട് ട്യൂബാണ് ഫെയിൽ ആവുന്നത് പക്ഷെ രണ്ട് ട്യൂബ് ഫെയിൽ ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് രണ്ടായിരം മണിക്കൂറിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ അപ്പൊ രണ്ടായിരം മണിക്കൂർ ഇൻഡു രണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ എത്ര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ട്യൂബ് ഫെയിൽ ആവണമെന്ന് പറയാത്തോണ്ട് രണ്ടായിരം ഇൻഡു രണ്ടായിരം ഇൻഡു വൺ ബൈ ടു അപ്
നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയില്ല കാരണം കുറച്ച് നമുക്ക് അതിന് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയുള്ള പോർഷൻ അല്ല നമുക്ക് മാക്സിമം നോക്കാം എന്തായാലും പഠിച്ചല്ലേ പറ്റത്തുള്ളൂ പാസ് ആവുക എന്നല്ലാണ്ട് വേറൊരു ഓപ്ഷനേ നമ്മുടെ മുന്നിലില്ല ഇത്രയും ടൈം കിട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പാസ് ആവാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അഭിമാനത്തിന് തന്നെ അത് പ്രശ്നമല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരും പാസ് ആവണം നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കിടക്കാം ഈ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ പ്രശ്നക്കാരനാണ് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ അവനെ നമുക്ക് നോക്കാം എ കമ്പനി ഹാസ് ഫിഫ്റ്റി ഐഡന്റിക്കൽ മെഷീൻസ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഫെസിലിറ്റീസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രിവെന്റീവ് സർവീസിംഗ് സി പി ഇസ് റുപ്പീസ് ട്വന്റി ആൻഡ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് റിപ്പയർ ആഫ്റ്റർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ സി ആർ ഇസ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് കമ്പനി സീക്സ് ദ മിനിമം കോസ്റ്റ് പ്രിവെന്റീവ് സർവീസിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് ഹാസ് കളക്റ്റഡ് ദ ഡേറ്റ ഓൺ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ പ്രോബിലിറ്റീസ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് ടേബിൾ അതായത് ഒരു കമ്പനിയിൽ ഒരേപോലത്തെ അമ്പത് മെഷീൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പ്രിവെന്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതാണ് പ്രിവെന്റീവ് സർവീസിംഗ് സി പി എന്നൊക്കെ അവർ തന്നേക്കണേ പ്രിവെന്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ഇരുപത് രൂപയാവും ബ്രേക്ക് ഡൗൺ മെയിൻ്റനൻസ് ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലോ നൂറ് രൂപയാവും അപ്പൊ കമ്പനിക്ക് എന്തായാലും മിനിമം കോസ്റ്റിൽ സംഭവം ചെയ്ത് തീർക്കണം അപ്പൊ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്താ കോസ്റ്റിൽ എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പോലും തന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഊഹിച്ചെടുക്കണം അതായത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ മെയിൻ്റനൻസ് ആണോ മറ്റതാണോ നല്ലത് എങ്ങനെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ തന്നെയാണ് കാണാറല്ലേ ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എന്താ ചെയ്യാ പ്രോബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ചെയ്ത് വരുമായിരുന്നു ഇത്രയും നേരം ചെയ്ത് പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് കാരണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് അതൊക്കെ ശരിയാക്കാൻ ഈസി ആയിട്ട് പറ്റും അതിന്റെ മാർക്കിങ്ങിലും കിട്ടും ഇവിടെ നമുക്ക് അതൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബ്രേക്ക് ഡൗണിന്റെ സമ്മർ ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫോർ സീറോ ആണ് ഈ ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫോർ സീറോ ആണ് നമ്മള് ഫസ്റ്റ് ഇലസ്ട്രേഷനിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലും ഇലസ്ട്രേഷൻ ഫോർ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എക്സ്പെക്ടഡ് ടൈം ബിറ്റ്വീൻ ഫെയിലിയർ അതായത് ഒരു ഫെയിലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു തവണ മെഷീൻ ഫെയിലായി കണ്ടിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഫെയിലിയർ ആവുന്നത് വരെ ഏകദേശം എത്ര സമയം ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫോർ സീറോ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ കോസ്റ്റ് വിത്ത് നോ പ്രിവെന്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് നമുക്ക് പ്രിവെന്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് ഇല്ല നമ്മൾ മെഷീൻ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രം മെയിൻ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയാണ് പ്രിവെന്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് ഇല്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ നോർമൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ മെയിൻ്റനൻസ് ആണെങ്കിൽ അതിന് എത്ര രൂപയാവുന്ന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നൂറ് രൂപയാവുന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള എത്ര മെഷീൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി മെഷീൻസ് ഉണ്ട് ഒരു മെഷീനാണ് നൂറ് രൂപ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഫിഫ്റ്റി മെഷീൻ ആകുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്നിട്ട് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ്പെക്ടഡ് ടൈം ഗ്യാപ് ബിറ്റ്വീൻ ഫെയിലിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫോർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫോർ നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും നയൻ ട്വന്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് നയൻ ത്രീ റുപ്പീസ് പെർ മന്ത് അതായത് നമ്മൾ പ്രിവെന്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് ഇല്ലാണ്ട് സാധാരണ രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര രൂപയാവും നയൻ ട്വന്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് നയൻ ത്രീ ആവും ഇനി നമുക്ക് പ്രിവെന്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് ഉള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം പ്രിവെന്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് ഉള്ളു അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യമേ കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മൾ എത്ര നാൾ കൂടിയിട്ടായിരിക്കും പ്രിവെന്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ പ്രിവെന്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്യാൻ വൈകുന്ന ഇന്റർവെൽ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ ഓരോ മാസം കൂടുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാസം കൂടുമ്പോഴാണ് ഞാൻ പ്രിവെന്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്യുന്നത് ജനുവരി ചെയ്താൽ ഞാൻ പിന്നെ മാർച്ചിലാണ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ മെയിലാണ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ പ്രിവെന്റീവ് മെയിൻസ് ഒരിക്കൽ ചെയ്ത അടുത്ത പ്രിവെന്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ടൈമിൽ ചിലപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനെ എത്ര ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ബാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സോ നമുക്ക് ആദ്യമേ പ്രിവെന്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് ഇന്റർവെൽസിൽ എത്ര ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഉണ്ടെന്ന്
B3 ആണെങ്കിലോ P1 പ്ലസ് പി ടു പ്ലസ് പി ത്രീ ഉണ്ടാവും ബി ഫോർ ആണെങ്കിലോ പി വൺ പ്ലസ് പി ടു പ്ലസ് പി ത്രീ പ്ലസ് പി ഫോർ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ പോകും അപ്പൊ അതിനൊപ്പം എം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ ബി ടു ചെയ്യുമ്പം എം ഇൻ ടു പി വൺ പ്ലസ് പി ടു ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പ്ലസ് ബി വൺ പി വൺ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ മാത്രം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ എല്ലാം നമുക്ക് ഈ രണ്ടാമത്തേനെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ അപ്പൊ എം ഇൻ ടു പി വൺ പ്ലസ് പി ടു പ്ലസ് ബി വൺ പി വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എം നമ്പർ ഓഫ് മെഷീൻസ് തന്നെ പി വൺ ആദ്യത്തെ ഫ്രീക്വൻസി പി ടു രണ്ടാമത്തെ ഫ്രീക്വൻസി പ്ലസ് ബി വൺ പി വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ തൊട്ട് മുമ്പ് ബി വണിന്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടില്ലേ ആ ബി വൺ പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്രീക്വൻസി തന്നെ അപ്പൊ എമ്മിന്റെ വാല്യൂ അവിടെ എത്ര തന്നെയാണ് ഫിഫ്റ്റി തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഇൻ ടു പി വൺ പ്ലസ് പി ടു ഫസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി പോയിന്റ് വൺ സീറോ സെക്കൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് പ്ലസ് ബി വൺ പി വൺ ബി വൺ പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ബി വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ ഫൈവ് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പി വൺ പോയിന്റ് വൺ സീറോ ഇത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര എന്ന് കിട്ടും എട്ട് എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെ നമ്മൾ ബി ടു കണ്ടുപിടിച്ചു ബി ത്രീ എങ്ങനെയാണ് കാണേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാല് എം ഇൻ ടു പി വൺ പ്ലസ് പി ടു പ്ലസ് പി ത്രീ എന്നിട്ട് അതിന് എന്ത് വെച്ചാൽ ആഡ് ചെയ്യണ്ടേ ആഡ് ചെയ്യുമ്പം ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണേ ഞാൻ ട്രിക്ക് പറഞ്ഞുതരാം നമ്മൾ ബി വൺ പി ടു പ്ലസ് ബി ടു പി വൺ എന്നാണ് എഴുതുന്നത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നമ്മൾ ബി ത്രീ ആണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പൊ ബി വൺ പി ടു ബി ടു പി വൺ രണ്ടെണ്ണമല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോ ബി വൺ പ്ലസ് ബി ടു എന്ന് ആദ്യമേ എഴുതുക ബി വൺ എഴുതുക പിന്നെ ഈ പി ടു എഴുതാനുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു ഗ്യാപ്പ് വിട്ടിട്ട് ബി വൺ പ്ലസ് ബി ടു എന്ന് എഴുതി പോവാ അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ നേരെ അല്ലേ എഴുതിയത് ബി വൺ ബി ടു എന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ വരുമ്പോൾ ഈ പി വൺ പി ടു എന്നുള്ള തിരിച്ചു വരണം അതായത് പി ടു പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ ബി വണ്ണും ബി ടു നമ്മൾ ഓൾറെഡി എഴുതി ബി വണ്ണിന്റെ കൂടെ പി ടു ഇടുക ബി ടുവിന്റെ കൂടെ പി വൺ ഇടുക അത്രേ ഉള്ളൂ ബി വൺ പി ടു പ്ലസ് ബി ടു പി വൺ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ബി ത്രീ കാണുന്നത് ബി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ എന്താണ് പ്രിവെന്റീവ് മെയിനൻസിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എത്രത്തോളം ബ്രേക്ക് ഡൌൺ വരുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ബി ത്രീ കാണാൻ ആദ്യമേ നമ്പർ ഓഫ് മെഷീൻസ് എം ഇൻ ടു ബി ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് പി വൺ പ്ലസ് പി ടു പ്ലസ് പി ത്രീ അതിന്റെ ഒപ്പം പ്ലസ് എന്തൊക്കെയാ തന്നെ ബി വൺ പി ടു പ്ലസ് ബി ടു പി വൺ ജസ്റ്റ് വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം ബി വണ്ണും ബി ടു നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് കണ്ടുപിടിച്ച വാല്യൂസ് ഇടുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ലെവൻ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ബി ഫോർ ബി ഫോർ എങ്ങനെയാ കാണുക നിങ്ങൾ ആദ്യം മൈൻഡിലൊന്ന് ഓർക്കണേ ബി ഫോർ എങ്ങനെയാ കാണുക എം ഇൻ ടു പി വൺ പ്ലസ് പി ടു പ്ലസ് പി ത്രീ പ്ലസ് പി ഫോർ പ്ലസ് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ബി വൺ പ്ലസ് ബി വൺ എഴുതിയ സ്ഥലം ഇടുക പ്ലസ് ബി ടു എഴുതുക കുറച്ച് സ്ഥലം ഇടുക പ്ലസ് ബി ത്രീ എഴുതുക കുറച്ച് സ്ഥലം ഇടുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ തിരിച്ചെഴുതുക പി വൺ പി ടു പി ത്രീൻ്റെ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാവും പി ത്രീ പി ടു പി വൺ അപ്പോൾ എം ഇൻ ടു പി വൺ പ്ലസ് പി ടു പ്ലസ് പി ത്രീ പ്ലസ് പി ഫോർ പ്ലസ് ബി വൺ പി ത്രീ പ്ലസ് ബി ടു പി ടു പ്ലസ് ബി ത്രീ പി വൺ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ നമ്മൾ ബി എയ്റ്റ് വരെ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ബി ഫോറിന്റെ വാല്യൂ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ബി ഫൈവിന്റെ വാല്യൂ ട്വന്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് ത്രീ ബി സിക്സിന്റെ വാല്യൂ തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ബി സെവന്റെ വാല്യൂ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സെവൻ ടു ബി എയ്റ്റിന്റെ വാല്യൂ സിക്സ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും സോ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫൈനൽ ആൻസറിലേക്ക് എത്തുവാണ് സോ നമ്പർ ഓഫ് മന്ത്സ് വൺ ടു എയ്റ്റ് നമ്മൾ അതേപടി തന്നെ എഴുതുക പിന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ കണ്ടുപിടിച്ച എക്സ്പെക്ടഡ് നമ്പർ ഓഫ് ബ്രേക്ക് ഡൌൺസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രിവെന്റീവ് മീഡിയൻസിന്റെ വാല്യൂസ് എടുത്ത് എഴുതുന്നത് അതായത് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ലെവൻ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ട്വന്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് ത്രീ തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫ
അടുത്തത് നൂറ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സെവൻ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ ദൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ഞൂറ് നാനൂറ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ഫോർ വൺ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഫൈവ് ട്വൽവ് പോയിന്റ് സിക്സ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ സിക്സ് നയൻറ്റി സിക്സ് സെവൻ നയൻറ്റി ത്രീ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രിവെൻറ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് രൂപയാണെന്നാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ എത്ര മെഷീൻസ് ഉണ്ട് അൻപത് മെഷീൻസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കേസിൽ ഇരുപത് രൂപ അമ്പത് മെഷീൻസിന് അപ്പം ഇരുപത് ഇൻറ്റു അമ്പത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആയിരം കിട്ടും രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇരുപത് മെഷീൻസിന് അമ്പത് രൂപ സോറി ഇരുപത് രൂപ അമ്പത് മെഷീൻസിന് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് മാസത്തേക്ക് അപ്പം ഇരുപത് ഇൻറ്റു അമ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്യുമ്പം അഞ്ഞൂറ് കിട്ടും അടുത്തെന്ന് പറയുമ്പം ഇരുപത് രൂപ അമ്പത് മെഷീൻസിന് മൂന്ന് മാസത്തേക്കാണ് അപ്പം ഇരുപത് ഇൻറ്റു അമ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ചെയ്യാം ഓക്കെ അതായത് അടുത്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആയിരം ആയിരം ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ഫിഫ്റ്റി അടുത്തതിൽ ആയിരം ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് പിന്നെ ആയിരം ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ആയിരം ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ ആയിരം ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രിവെൻറ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസിൻ്റെ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് മൊത്തം എത്ര ഇരുപത് രൂപയാണെന്നാണ് കോസ്റ്റിനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് അത് ഒരു മെഷീനാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അമ്പത് മെഷീൻ ആകുമ്പോൾ എത്രയാവും അമ്പത് ഇൻറ്റു ഇരുപത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരം രൂപയാവും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കേസിൽ അത് ഒരു മാസത്തേക്കുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആയിരം ബൈ ഒന്ന് ആയിരം രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ അത് രണ്ട് മാസത്തേക്കുള്ളതാണ് ആയിരം രൂപയുടെ പേർ ടു അഞ്ഞൂറ് അങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ടോട്ടൽ ചെയ്യാം ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരിക നമുക്ക് റിപ്പയർ കോസ്റ്റ് അഞ്ഞൂറ് വന്നു ഇവിടെ പ്രിവെൻറ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് ആയിരം വന്നു അപ്പോൾ ആയിരം പ്ലസ് അഞ്ഞൂറ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അടുത്തതിൽ വരുമ്പോൾ നാനൂറും അഞ്ഞൂറും അപ്പോൾ അതിനോട് കൂടുമ്പോൾ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ പ്രിവെൻറ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റും റിപ്പയർ കോസ്റ്റും കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പ്രിവെൻറ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് ഇല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഇലസ്ട്രേഷൻ ഫോർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രിവെൻറ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് ഇല്ല എങ്കിൽ നയൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ത്രീ റുപ്പീസ് ആണ് ആവുന്നുള്ളൂ ഇനി പ്രിവെൻറ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒത്തിരി ടോട്ടൽ എക്സ് കോസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഏതാ അതായത് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് സെവൻ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് അതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ പ്രിവെൻറ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതായത് സിക്സ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഏത് മന്തിലാണ് വരുന്നത് ഫോർ മന്ത്സ് അതായത് ഫോർ മന്ത്സ് കൂടുമ്പോൾ പ്രിവെൻറ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്താൽ ബെറ്റർ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ എന്തായാലും പ്രിവെൻറ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് ആണ് നല്ലത് കാരണം എന്താ പ്രിവെൻറ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നയൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് നയൻ ത്രീ ആവുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നിലവിൽ സിക്സ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര രൂപയുടെ ലാഭം ഉണ്ട് നയൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് നയൻ ത്രീ മൈനസ് സിക്സ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റിൻ്റെ ലാഭം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് അതായത് ടു ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റിന് ടു ഫിഫ്റ്റി സെവൻ എടുത്തു ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഉള്ളത് സോ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ മെയിൻ്റനൻസിൻ്റെ പോർഷൻ തീർന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ടഫ് ആണ് എന്നാലും ജസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക എന്തായാലും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും ഡിക്റ്റോ തന്നെ വരും സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയി